Şimdi bildiğiniz üzere bu Koç Holding'e ait bir spor aktivite merkezinde daha doğrusu spor aktivite merkezi haline getirilmiş Abdul Medita'nın evinde bir sergi açıldı. Yalnız biz buradaki tepkimizi normal şekilde dile getirmemize rağmen anlaşılamaz şekilde çeşitli iddialar ve çeşitli saldırılar var. Şimdi biz olayı açık ve net şekilde tekrar anlatıyorum, net bir şekilde ifade ediyorum. Bunun hiç kimseyle, hiçbir grupla ilişkisi, alakası yok. Adım soyadım belli, Mahmut Alan. Dün ifademi de verdim. Eski Büyük Birlik Partisi başkanıyım ama şu anda herhangi bir partiye üyeliyim. Ve başkanlığım söz konusu değil. Köroğlu Gençlik Teşkilatı KGT Dernek Başkanıyım. Ben oraya e, vicdani duygularla ve ahlaka, İslam'a edilen küfürden dolayı gittim. Şimdi oradaki e, müzeye ben e, gittiğimde, sergiye gittiğimde inanın ki inanmayarak gittim. Yani Türkiye'de %99'u Müslüman olan bir ülkede e, Türkiye'nin değeri haline gelmiş, Türkiye'nin dünyaya açılmış kapısı Koç Holding'in ee, Ömer Koç'un böyle bir şey yapabileceğine ihtimal vermiyordum. Yalnız ben sergiye gittiğimde e, oradaki heykelin fotoğraflardaki gibi değil daha alenen e, absürt şekilde çocukların da görebileceği şekilde ve cami mihrabının e, benzeyen bir yapıya koyulduğunu görünce oradaki güvenlikçi arkadaşlara bunun doğru olmadığını ee, bir insan cinsel organının erkek veya bayan kim tarafından olursa olsun e, hangi kesim tarafından bunun topluma açık bir hale getirilirse yanlış olacağını ifade ettim. Kendisi bana yönetimle görüşmemi söyledi. Ben de burada suçlu ben değilim to toplum ahlakına ve İslam'a küfredenlerin suçlu olduğunu kendilerinin olay yerine gelmesini istedim. Ee, orada hemen e, müdahale etmek istediler. Ben de ucube heykeli elimle e, tutmak suretiyle İslam'a ve e, toplum ahlakına küfürü kabul etmiyorum diyerek e, aldım heykeli fırlattım. Bunun da cezasına da razıyız. Zaten biz cezasına ben kendim razı olmasam oraya gitmezdim. Ama bizim buradaki amacımız kimseye sövmedik, küfür etmedik, kimseye vurmadık. Darp yok. Ben terörist değilim, insan öldürmedim. Hiçbir açıklamamda devletime, milletime, herhangi bir etnik gruba, herhangi bir siyasi partiye e, küfür etmediğim gibi en kötü zamanlarda da CHP, MHP, AK Parti, bölücü örgütlerin ve bölücü partilerin dışındaki bütün herkesin bir arada olmasını gerektiğini söylemiş, kendini kanıtlamış bir insanım. Sen o zaman bunların meraklısıysan evine götür Ömer Koç, tamam mı? Evinde oturttur baş köşeye. Oradan da çağır insanları, insanlar senin evinde bol bol o e, terbiyesiz ve ahlaksız e, cinsel organa baksınlar. Bizim buna bir itirazımız yok. Ama sen tutar da insanların toplumun açık olduğu bir yerde, 3 yaşındaki çocuğun, 5 yaşındaki çocuğun e, olduğu bir yerde, sen çocukların gözünün önünde yüzde yüz gerçek, çok affedersiniz benim terbiyem müsaade etmiyor, yani yüzde yüz gerçek, bir hırka örtme suretiyle, alt bölümünü gözükme suretiyle ya çevresinde çok affedersiniz, çok özür dilerim. Yani kıllarını bile yapmışlar yani. Bu bu kadar terbiyesizlik olur mu arkadaşlar? Ben soruyorum yani. Ben buradan bütün kesimlere sesleniyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, Başbakan'a, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Genel Başkanımız e, Mustafa Destici'ye, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye, bu değerler bizim değerlerimizdir. Hepsi de devlet adamıdır. Nasıl Atatürk'e biz küfrettirmiyorsak, hakaret ettirmiyorsak bu milletin, bu toplumun ahlakına da küfrettirmeyiz. Atatürk'e küfre de hayır. Ee, bu ülkenin değeri olan Osmanlı'ya da hayır. Yani hiç kimsenin değerine küfür edemezsiniz. Biz buna karşı geliyoruz. Dediğimiz bu. Şimdi senin paran var diye sen tutup da insanların cinsel organını yayınlayamazsın. Bütün Türkiye şu anda buna bir olmuş durumda ama kendini meczup olanlar, aciz olanlar, paraya tapanlar benim resmimi koymak suretiyle haberlerde hedef haline getiriyorlar. Biz zaten bundan korksaydık bu yola çıkmazdık. Buyursunlar er meydanı burada, ayağını seven gelmesin. Bizim yolumuz dikenli, biz koş değil, Barzani ile mahkemelik olmuşuz. Biz Adnan Oktar ile mahkemelik olmuşuz. Biz Abdullah Öcalan ile 
e, mahkemelik olmuşuz. Koçta da seve seve mahkeme meydanlarında, er meydanlarında da çarpışırız. Onunla da hiçbir korkumuz yok. Hukuk içinde, demokrasi içinde koça haddini bildirmesini iyi biliriz. Ondan da korkmuyoruz Allah'ın izniyle. Bir uzatmaya gerek yok. Saldırdılar mı? Saldırdılar. 3000 kişi ilk başta bomba var diye kaçtı. 4 tane polis gözaltına alınca 3000 tane bu memleketin insanı dediğimiz kardeşimiz, ablamız, abimiz dediğimiz insanlar beni yukladılar. Ve bir kişi bana vurmak istedi. Polisler engelledi. Yani o vurmak isteyen arkadaşa soruyorum. O kadar cinsel organ meraklısıysa bak bu kadar Türkiye'de insan var. Hiç öyle sahtesiyle uğraşmasın yani. İstediği varsa oradan çağrı yapsın. Ona gösterirler yani. Ha, anladın mı yani? Bu kadar insanın ahlakıyla oynanmaz. Biz burada herhangi bir tekrar söylüyorum. Eğer yanlışım varsa da yanlış desinler. Hiçbir toplumu, hiçbir siyasi parti söylemi olmadan diyorum. Ve buradaki bakın Yanımda olan insanlar CHP'li, AK Partili, MHP'li ve Büyük Birlikçi. Yemin ediyorum hepsi tesadüf. Beni görerek geldiler. Beni e, yanımda duran insanlar CHP'liydi. Yani burada biz de herhangi bir sanata, siyasi partiye saldırmadık. Biz diyoruz ki tekrarlıyorum üstüne basa basa Ömer Koç sende birazcık adamlık varsa, sende birazcık haysiyet varsa çıkarsın bu toplumdan özür dilersin. Sen kimsin? Sen, senin paran bizi satın alamaz. Sen paran var diye giderek oraya cinsel organ koyamazsın kardeşim. Birileri çıkar, Allah'ın delisi çıkar oraya gelir işte senin heykelini atar. Git beni mahkemeye verdin zaten şikayetçi de oldun. Tamam mı? Seninle mahkeme koridorlarında da hesaplaşacağız. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ha.